এসি গেমস নিয়ে বাংলাদেশের বরাবরই থাকে অনেক প্রত্যাশা কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন গেল আসরে আট দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল পঞ্চম স্বর্ণ পদক ছিল মোটে চারটি এই চার স্বর্ণের একটি এসেছিল ভারোত্তোলন ডিসিপ্লিনে গেলবার মাবি আক্তারের ভারোত্তোলনে স্বর্ণ জয় করে সূচনা করেন নতুন দিগন্তের তেরোতম এশিয়ান গেমস সামনে রেখে প্রস্তুতি নিচ্ছেন দেশের ভারোত্তোলকরা অবাক করার মতো হলেও বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার সাতশো গ্রামে প্রস্তুতি চালাচ্ছেন একদল ভারোত্তোলক আছে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা স্থানীয়দের প্রত্যাশা এবার এসএ গেমসে ভালো করবে বাংলাদেশের এই অ্যাথলিটরা পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এবারও ইতিবাচক কিছু করার প্রত্যাশা অ্যাথলিটদের ভারতম সাব গেমসে ব্রোঞ্জ পেয়েছিলাম আর এবার বাংলাদেশ ভারতীয় ফেডারেশন আমাকে আবারও সে সুযোগ দিয়েছে বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিধি করার জন্য ফ্যাসিলিটি অনেক ভালো এই জন্য আমরা এখানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছি এবং আমরা আমরা অনেক বেটার ফিল করতেছি এখানে আশা করি আমরা ভালো একটা রেজাল্ট করব। বাংলাদেশের জন্য দুর্বলা প্র্যাকটিস করতেছে আর দেশ বাংলাদেশ থেকে আমরা যে কোন যাবো অবশ্যই ভালো কিছু নিয়ে আসবো দীর্ঘমেয়াদি একটা ক্যাম্প দেওয়া হতো তাহলে আমাদের প্র্যাকটিসের জন্য আরও সুবিধা হতো আমাদের প্র্যাকটিসে কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট কম আছে এগুলো দিলে আরও প্র্যাকটিসের সুবিধা হতো ছয় ভারোত্তোলক প্রস্তুতি নিচ্ছেন বেশ কিছুদিন ধরে কোচ আনিসুর রহমান বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে চলছে অনুশীলন ক্যাম্প দীর্ঘদিন থেকে অনুশীলন করে আসছেন ভারোত্তোলকরা কোচ অবশ্য আশাবাদী ভালো ফলাফল করার ব্যাপারে টু টাইম প্র্যাকটিস করাই সকালে বিকালে আর থ্রি টাইম প্র্যাকটিস করা ভালো হয় কিন্তু আমাদের দেশে আসলে সেই প্রযুক্তি নাই তো পাঁচটা প্লেয়ারকে নিয়ে আমি আশাবাদী যে এরা সাউথ এশিয়ান গেমসে স্বর্ণ জয়ী আনবে এক থেকে দশ ডিসেম্বর নেপালের কাঠমান্ডু ও পোখারায় বসছে এস এ গেমসের তেরোতম আসর ভারোত্তোলন ইভেন্টে অংশ নেওয়ার কথা আছে বারো অ্যাথলিটের তারেক হাসান শিমুল সময় সংবাদ বাগেরহাট